Van egy jó hírem. Megérkeztek a Bidumet Infidel botok legújabb tagjai, a Fine Maxok. Ezeket fogom most ebben a rövid kis filmben bemutatni. Gondoltátok volna, hogy már 45 különböző Bidume Team Fidebot közül válogathattok? Nyilván ez egy nagyon hosszú folyamat eredménye, amelynek köszönhetően ebben a márkában a lelefinom keszekhorgászathoz kifejlesztett féderbottól a legerősebb, bivajerős folyóvíz féderbotig tulajdonképpen minden megtalálható. De amire különösen büszke vagyok, hogy minden egyes új botcsaláddal, minden egyes új modellel mindig egy kicsit magasabbra sikerül emelni azt a képzeletbeli mércét, amelyet magunknak meghatároztunk. Mi is ez a Fine Max? Nem más, mint a legnépszerűbb finom pontyhorgászathoz fejlesztett fédelbotunk, a Fine Carp továbbfejlesztett, maximalizált, erősített változatai. Itt van egymás mellett a két bot család. Hát ö, első is azért szembetűnő, hogy mennyire különbözőek ezek. De nem csak a küllemben, nem csak a dizájnban, hanem a paraméterekben is. De ha már a dizájnról, a megjelenésről beszéltem, akkor ö, hadd mutassam meg azt, hogy szerintem a Bidumet infédelbotok legszebb tagjai most jelen pillanatban, egy biztos, nekem ők most a kedvenceim. Bár tudom jól, hogy ez a design, ez rendkívül szubjektív, az, ami nekem tetszik, az nem biztos, hogy neked is tetszik. A leendő vevő, hogyha nem tud azonosulni a bot megjelenésével, magyarul, hogyha nem tetszik neki, akkor onnantól kezdve a bot paraméterei, a tulajdonságai sem fogják meggyőzni. Bár szerintem első ránézésre ez mindenkit megnyer, a legérdekesebb és legjobb visszajelzéseket elsőként egyébként a kollégáimtól kaptam, akik, amikor meglátták ezeket a botokat, mindjárt azt kérdezték, hogy mikor lehet ezt megvásárolni. Tehát maguknak is szívesen vettek volna ilyet. Illetve a Facebook oldalamon, amikor megjelent ezeknek a botoknak az első bemutatója, pedig csak egy kép volt elrejtve egy fotóalbumban, már ott nagyon sok pozitív visszajelzést kapott. Élőben kézbevéve egy biztos gyönyörű. Összeszámolni sem tudnám, hogy hány munkaóra van egy ilyen bot kifejlesztésében, mennyi teszt példányt kellett kézbe venni, hány darabot kellett eltörni szándékosan, és mennyit kellett azon dolgozni, hogy minden apró részlete ilyen megjelenésű legyen, ilyen kidolgozott, kiforrott legyen, és végül a boltok polcén megjelenhessen, ahol a vevő eldönthető, hogy kell vagy sem. Szerencsére olyan profi, meghatározó, nagyon jó minőséget képviselő gyártókkal tudok az utóbbi években dolgozni, akik maximális partnerek ebben, és minden kívánságomat, minden igényemet a lehető legjobban szeretnék teljesíteni. Jól látszódik, hogy ennek a botnak is minden apró részlete kidolgozott. A bot nyelétől, egészen a bot spicéig minden átgondolt és tökéletesre munkált. A bot nyele egy parafa záró elemet kapott, ezt követi egy Eva markolat, amely ráadásul lapított, ennek köszönhetően az alkarral megtámasztott, akár nedves bot is sokkal nehezebben tud fárasztás során elforogni a kezünkben, stabilabban tartható. Sokan mind a mai napig a minőségi bot szinonimájával azonosítják a parafanyelű botokat, ezért nyilván az ő kérésüket szem előtt tartva ezt meghagytuk, és ezért ezen a boton is ez megtalálható. A különböző módszerekben jártas horgászoknak feltűnhet az, hogy ez a kialakítás, ez az tartó a profi pergető botokon is megjelenik. Nem titok onnan vettük az ötletet. Nagyon fontos szempont volt egyébként az, hogy mivel ugye ez egy ilyen mozgalmas, pörgős forgászathoz kifejlesztett bot szérja, hogyha kézbe vesszük, akkor is nagyon kényelmes és kézre símuló legyen a fogása. Ez a megoldás, ez garantálja. Szinte már adja is magát a következő kérdés, hogy milyen olsó való ezekhez a botokhoz. Ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy alapvetően ez egy finom pontyhorgászathoz fejlesztett bot szérja, így a legnagyobb, legrobosztusabb Ósók, azoknak a papucsa az igazából nem is fér bele ebbe az ósó tartóba. Én elsősorban a Fine Carp és a Prometod ósókat javaslom, ízlés kérdés, hogy kinek melyik tetszik, ezekhez a botokhoz. Tovább haladva a bottesten egy nagyon exkluzív dizájn elem látható, ez nekem nagyon tetszik, nagyon feldobja a botot, és ennek a dizájn elemnek a lezárásaként itt látható a horogbeakasztó fül. A bottesten található feladatok mindent elárulnak a botról, de hogyha ez esetleg nem egyértelmű, akkor átfordítva jól látható, ez egy japán karbon technológiával készült, bottcsalád IMT10 Power Carbon alapanyagból egyébként. Itt a bot cikk száma, a hossza, a dobósúlya és az általam javasolt maximális dobótávossága látható. A bottest megnövelt átmérőjű két talpú gyűrűket kapott, 
egészen a harmadik tagig. Itt azért kellett a két talpú gyűrűket egy talpúra váltani, hogy a kötések ne durvítsák el a bot testet, illetve jobb legyen a bot görbületi íve és akciója. Elérkeztünk a bot jelző rendszeréhez, a spiccekhez. Három különböző erősségű jár mindegyik bothoz. A 3,3, 3,6 és 3,9 méter hosszúságú botok spiccei 1, 1,75 és 2,5 unciásak. Míg a 4,20 méter húszas bot rezgő spiccei azok 1,5, 2 és 3 unciásak. A jobb láthatóság érdekében a rezgő spiccek utolsó három szekciója piros színezetet kapott, így a görbülő bot spicc remekül jelzi majd a kapást minden fényviszony mellett. És ami nagyon fontos még, hogy bár ezek finom, de erős pontyozó féderbotok, ezért a spiszgyűrű kettő apró pici talpal meg van támasztva. Nem volt egyszerű megtalálni ezt a jó minőségű spiszgyűrűt, mert fontos volt, hogy ne nehezítse el, ne durvítse el ezeket a finom spicceket, de ugyanakkor egy erősebb, nehezebb végszerek bedobása közben se kell attól félni, hogy lekonyulnak, legörbülnek. Ezeknél ilyen nem fordulhat elő. A Bidume Team Feder Finemax féderbotok négy különböző változatban, 330 médium, 360 medium heavy, 390 heavy és 420 heavy változatokban érhető el. Úgy gondolom, hogy ezek között bárki megtalálja a számára ideális a változatot.